একুশ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তের একটি বৃত্তচাপ কেন্দ্রে তিরিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করলে ব্যাসার্ধ দুটি ও বৃত্তচাপ দ্বারা সৃষ্ট বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত হবে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাসার্ধ মানে ও এ আর ও বি এদের দ্বারা যে কোণ উৎপন্ন করেছে সেটি হলো তিরিশ ডিগ্রি আর ব্যাসার্ধগুলো হচ্ছে একুশ সেন্টিমিটার করে ও বি আর ও এ ও এ সমান ও বি সমান একুশ সেন্টিমিটার কোন এ ও বি সমান তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এই বৃত্তকলা অর্থাৎ এ ও বি এই যে বৃত্তকলা এই বৃত্তকলা অংশের ক্ষেত্রফল কত এই অংশটির ক্ষেত্রফল কত এটি নির্ণয় করতে হবে যে রুল মেনে সেটি হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেল মানে তিরিশ ডিগ্রি বাই থ্রি সিক্সটি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার তাহলে তিরিশ বাই তিনশো ষাট ইন্টু বাইশে সাত আর মানে কত আর মানে হচ্ছে একুশ তাহলে একুশে স্কোয়ার এটা কাটলে বারো এভাবে যদি ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে পাওয়া যাবে ওয়ান ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বর্গ সেমি তাহলে উত্তর হবে একশো পনেরো দশমিক পাঁচ বর্গ সেমি একটি বলয়াকৃতি লোহার পাতের অন্তব্যাস কুড়ি সেন্টিমিটার এবং বহিব্যাস বাইশ সেন্টিমিটার হলে বলয়টিতে কত বর্গ সেন্টিমিটার লোহার পাত আছে একটি বলয়াকৃতি লোহার পাত যার ভেতরের ব্যাসার্ধ অবি ধরা হয়েছে অবি হচ্ছে আর ওয়ান এবং বাইরের ব্যাসার্ধ ও এ সেটি হচ্ছে আর টু তাহলে এর মধ্যে যে লোহার পাত আছে সেই অংশটি হলো এইটি দাক্কাটা অংশটি এর ক্ষেত্রফল হবে কত পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস পাই আর ওয়ানের স্কোয়ার পাই কমন গেল আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ানের স্কোয়ার পাই যেহেতু আর টু বলে দিয়েছে বাইশ টু আর টু মানে বহির বহির ব্যাস বলে দিয়েছে বাইশ তাই আর টু হবে ইলেভেন এবং টু আর ওয়ান বলেছে টোয়েন্টি আর ওয়ান হবে টেন এখন পাই আর টু মানে হলো ইলেভেন এ স্কোয়ার মাইনাস টেন এ স্কোয়ার টোয়েন্টি টু বাই সেভেন ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস হান্ড্রেড সেভেন ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস হান্ড্রেড ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু বাই সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান সেমি কত বর্গ সেমি লোহার পাঁচ আছে সেটি আমাদের বার করতে হলো অ্যান্সারটি হলো সিক্সটি সিক্স বর্গ সেমি একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এক্স বর্গ একক পরিধি ওয়াই একক এবং ব্যাসের দৈর্ঘ্য জেড একক হলে এক্স বাই ওয়াই জেডের মান কত হবে এখানে যে বৃত্তটি নেওয়া হয়েছে সেই বৃত্তটির ব্যাসার দোয়ার মনে করি বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 
আর একক তাহলে ক্ষেত্রফল এক সমান হবে পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক পরিধি ওয়াই সমান হবে টু পাই আর একক এবং ব্যাস জেট সমান হবে টু আর একক অতএব এক্স বাই ওয়াই জেড এর ভ্যালু হবে এক্স বাই ওয়াই জেড পাই আর স্কোয়ার বাই টু পাই আর ইন্টু টু আর পাই আর স্কোয়ার বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে গেল ওয়ান বাই ফোর অ্যান্সার অতএব এক্স বাই ওয়াইজেটের ভ্যালু হলো ওয়ান বাই ফোর পাই